Всем привет! Не так давно была объявлена дата выхода экшн-триллера от Гая Ричи под названием «Гнев человеческий», о котором мы рассказывали в одном из наших выпусков. В России фильм выйдет на экраны 22 апреля. Ну а пока мы с нетерпением ждем премьеры этой ленты, британский режиссер вовсю трудится над своим следующим фильмом под названием «Пять глаз». И в сегодняшнем ролике я расскажу, что уже известно об этом фильме. В центре сюжета окажется агент Ми-6 Орсон Фортьюн, роль которого исполнит Джейсон Стэтхэл. Его вербует еще более тайная международная разведывательная организация под названием «Пять глаз». Перед агентом поставлена непростая задача – выследить и предотвратить сделку по продаже нового смертоносного оружия, которое угрожает нарушить мировой порядок. На первый взгляд сюжет очень походит на какую-нибудь очередную часть «Форсажа», да еще и со Стэтхэмом в главной роли, и лично меня это слегка настораживает. Не имею ничего против «Форсажа», но как правило сюжет там не отличается оригинальностью. Вот и здесь пока все выглядит слегка примитивно, но слушайте дальше. Помогать агенту Ми-6 будет эксперт ЦРУ в области высоких технологий, Сара Фидел. Вместе они отправляются в путешествие по всему миру. А агенту нужно использовать все свое обаяние, скрытность и изобретательность, чтобы втереться в доверие к торговцу оружием, миллиардеру Грегу Симмонсу. Не знаю как вам, но по описанию мне это напомнило другой фильм одного популярного режиссера. Нажмите на паузу, подумайте что это за фильм и напишите свой вариант в комментариях. Что бы ты ни задумал, передумай. Мне сюжет напомнил фильм Кристофера Нолана «Довод». Там ведь тоже ЦРУ объединяется с разведкой, чтобы противостоять олигарху, который сделал свое состояние на торговле оружием. И главному герою также нужно будет втереться к нему в доверие. Ко всему прочему тут тоже есть свой техник, и они с главным героем колесят по всему миру. Достаточно интересные совпадения. Такое ощущение, что Гай Ричи посмотрел «Довод», Подумал, что Нолан сделал относительно сложный продукт для массового зрителя и решил переснять свою версию, без всяких там инверсий, добавив немного стиля и юмора главным героям. Но естественно, это лишь мои глупые домыслы. В отличие от довода, «Пять глаз» это чисто шпионский триллер, без элементов фантастики. А это значит, что в фильме все будет совершенно по-другому, и Гай Ричи постарается нас удивить. Производство курирует студия Miramax и STX Entertainment. Также известно, что к съемкам экшн-сцен была привлечена компания 8711 Entertainment, которая уже порадовала зрителей трюками и погонями в фильмах о Джонни Уике. Сценарий написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, и впоследствии был доработан самим Ричи. Они уже работали вместе над сценариями фильмов «Джентльмены» и «Гнев человеческий». Айван Эткинсон выступит также в качестве продюсера вместе с Максом Кином, Билли Блоком, Джейсоном Стэткомом и Гаем Ричи который займет роль исполнительного продюсера. Перейдем к актерскому составу. Как уже сообщил ранее, главную роль агента Ми-6 сыграет Джейсон Стэтхэм, и это будет его пятым совместным проектом с Гаем Ричи. Сам Ричи высказался об этом следующими словами. «Ничто не доставляет мне большего удовольствия, чем снова сотрудничать с моим давним другом Джейсоном Стэтхэмом, который, кстати, еще и звезда экшена. Мы начали пробиваться в кино с фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Было приятно следить, как карьера Джейсона расцветает, и он становится одной из крупнейших и самых высокооплачиваемых мировых звезд кино. В прошлом году мы с Джейсоном собрали группу для съемок проекта «Инкассаторский грузовик», и мы не только отлично проявили время, но и ударно поработали, как всегда. У Джейсона есть все – грубая мужская энергия, невероятный профессионализм и чувство юмора. Но по словам Ричи, он представит свежий, остроумный и задорный взгляд на жанр и будет снимать не только Джейсона, но и раскроет остальных персонажей. Специалиста по технологиям из ЦРУ Сару Фидел сыграет Обри Плаза, скорее известная больше по сериалам, нежели по фильмам. Снималась в таких сериалах, как «Парки и зоны отдыха», «Легион» и «Мыслить как преступник». А фильм с самой большой оценкой, в котором она принимала участие, это Скотт Пилигрим против всех. Не самая известная актриса. Но как мы знаем, Гай Ричи любит и может работать с такими. Вспомним Тенди Ньютон из рок-н-ролльщика, Астрид Берже Фризби в фильме Меч короля Артура или Мишель Докери в джентльменах. 
Хоть и известные, но далеко не самые популярные актрисы, поэтому для Обри эта роль может стать хорошим трамплином для построения отличной актерской карьеры. Из гнева человеческого в этот проект вместе со Стэтхэмом перекочевал и Джош Хартнер. Также на одну из ролей был приглашен Хью Грант, для которого это станет третьим совместным проектом с британским режиссером после агентов Анкл и джентльменов. Вместе с Хью Грантом из джентльменов были приглашены Багзи Мэллоун, сыгравший Эрни, и российско-американская актриса и модель Евгения Кузьмина, сыгравшая девушку по имени Миша. Кстати, Евгения замужем за Биллом Блоком, который, как я уже сообщал, является продюсером этого проекта и был продюсером фильмов «Джентльмены» и «Гнев человеческий». Свою роль получил и Кэрри Элвис, известный по ролям в нескольких частях пилы и в фильме «Лжец-лжец». В конце января режиссер поделился кадрами со съемок фильма в своем инстаграме. А также отметил, что первая неделя съемок прошла в городе Доха, столице Катара. На второй неделе они перебрались в Турцию. Если быть точнее, то в Калиичи, старый город Анталии. А главной съемочной площадкой и студией стала территория Экспо, площадью 121 гектар на окраине Анталии. Она была построена за 1,8 миллиардов турецких лир в международной выставке садоводства Экспо 2016. Не вызвав особого резонанса, она практически пустует. И как надеется турецкая сторона, теперь она станет востребованной для киносъемок. А некоторые уже даже называют ее турецким Голливудом. Помимо этого, съемки Съемки проходят в каньоне Кюприлю и Кемере. В сети также появились и другие кадры со съемок. Right? Oh, yeah. <laughs> You're gonna be flat. Yeah. Oh, whack! Smash! Smash! It's made us. Ah! <laughs> well, just make sure we get the chop in the old nanny. Yeah, yeah, yeah. yeah.